。你瞧我们呀，也不会怎么安慰人，想开一点啊,啊。其实人活着不就这么回事吗？是不是？哎，是。反正你要是觉得闷的慌，你就给我打电话，咱们说说话啊，聊聊天啊，出去散散心什么的。哎、我现在就在美丽他们那店里边给他帮忙呢。啊。时间挺灵活的，说出来就能出来。行行。找人说说话，差一下就过去了。哎，我们也跟豆豆说了，让他对你啊百依百顺。那不必不必，不是豆豆这孩子吧？从小我们大男孩子养的，他那脾气有点倔，不会拐弯。你多担待，任性。哎，行，反正你要多注意身体，其他都不重要。哎、行行，身体是第一位的。啊、哎，谢谢啊，这是谢谢你们了。都是一家人，不客气。有什么要帮忙？你说。没有没有，真的谢谢。再说再说一遍，谢谢了。我跟你说，你以后再这么说话，不找我。行行行行，我知道了。啊，怎么样？给我的。范哥画的。这是范哥送给我的结婚礼物。那你拿我这儿来干嘛呀？这不在美丽眼里，她接受不了吗？太暴露了。这<笑>这有什么暴露啊？这画啊。所以送你了。来，我不觉得可惜啊。那那我得请范哥吃饭。呃，不用，请我就行。请你就拉倒吧。哎呦，我觉得范哥在你们文化馆太屈才了。姐。啊。挺难对付的。还行吧。看看咱们嘛，对美丽，哼，那就一个字，好。你让别人踢我嘛。呃，妈，那中午粉得拿着是吧？对，你都带上吧。啊，妈，你衣服都在这儿了。啊，哎，那个妈，听那个戏曲那碟，你你搁哪儿了？在这儿呢。这里边儿。哎，那那。你你把那个东西你先放这儿，我我跟你说点事儿，那个玉好。嗯。哎，玉好，我你觉得哈，嗯，我哥是跟你商量啊，嗯、你你觉得你现在还一个人住在那杨家合适吗？这，我跟杨一凡都说好了呀，他答应让我在这住的。是人家杨一凡是人好，但是咱们心里边也得知点趣儿，对不对？你说杨一凡人也老大不小了，人也得谈恋爱吧，人也得交女朋友吧。你在这儿住着，哪天杨一凡啪，人领一女朋友来了，跟你这一见面，这这这说不清楚啊，这也。还有你得想，咱妈为什么从老杨家离开呀、啊？妈这辈子活就是一志气，你还在这住着，这也不合适啊。那我住你那儿。住我那儿啊？啊、哦。嗯，住我那儿也不是不行。那行啊，反正我跟毛豆豆我俩关系挺好的，我们俩肯定能处特好，不会打架的。怎么样？不是我这不是跟你商量的吗？我是说你住这儿并不是特别合适。哥也没说不是就就让你现在就得搬呢，对不对？反正呢，搬搬家肯定是得搬。这样，我在我在外面，我给你寻摸着房子，好吧？找一个好点地段，找着房子了，咱咱就搬，我帮你搬，行吧？那收收拾。哎，于好啊，我怎么觉得你对老杨家还挺留恋呀、啊？呃，没有啊，我才不留恋他们这儿呢。妈，你这是干嘛呢，妈？妈，你怎么还没睡？写写什么呢？今天呀、啊，我到公公那儿去了。嗯。杨树那骨灰盒还在那儿搁着呢，没合葬呢。咱按他遗嘱办呀，咱答应人家了，是不是？我给他儿子写封信，我让他回来把这事儿处理了。不是不对对，那那那也不在乎，这一时半会儿都这么晚了，您别写了，明天还休息呢。对，妈，这不不叫事儿，我明天给一凡打一电话不就完了吗？打电话哪行啊？打电话，现在法律都讲白纸黑字儿，杨树当时遗嘱就写着白纸黑字儿，所以生效了
，哎，我给他儿子写封信，白纸黑字哎，我跟他说啊，我答应的事情，他照办啊，满足他们，让他们合葬。我做事从来讲道理，讲青红皂白。是是是，妈，您就想想大气点是是吧？我这个做人讲志气，我承认他们。那行行行，那那行了吧？你写完了，咱回去睡觉去吧，行吗？哎，等会儿，豆豆，啊，雍水那钱你退给他了吗？那，你看他干嘛呀？你你让他还？不不不，你你让他为难？没没没，我让豆豆还了，我让他还呢。你你甭骗我这个。我今天跟于洪水通电话了，我听他那边一支应，我就知道没还呢。你谁拿的钱谁退，你别让他为难。不是不是，我是什么意思？我是说我准备让豆豆去还去，对吧？这豆豆明儿明儿还了啊，还还了啊。再有了，这这个白包你还给你父母，真的，我们哎不是妈妈这这这我怎么退啊？这我爸妈今天特意过来给您的，您这让我退。这我退不了，这退这退这,这不合适，这退啊！不是，我跟你说，啊，豆豆，你爸你妈好意我领了，啊，他们今天来带着你弟弟跟弟媳妇儿干嘛来呀、啊？这也过来看看您吗？对不对？这毛峰和美丽也是好意啊，他们挺担心您的，过来看看您啊。对呀、啊，你这周围围着一圈人啊，问我这个问我那，问东问西的，我现在不愿意说话，不愿意说话，我还得回答他们。我给你跟他们不能怠慢了，我累不累呀、啊？不不,不是，你你说这事办的懂事吗？这这就是个关心呀、啊。毛峰看见了是好意，是是是,是,是。再说他弟弟也不像话呀，一进门就冲我笑，你笑什么呀？劝我跟我说旧的不去，新的不来，还让我开心。不不不，有这么欠人的吗？就这意思，就是说呀、啊，啊，旧的旧的，明着把我甩了；新的新的，暗着把我甩了，不就这意思吗？不是不是不是，妈，您千万别理解错了。那什么，毛峰吧，他毛峰是不太会说话，但他绝对不敢有这个意思。而且我爸妈真的是诚心诚意来看您的。你看，我妈今天还跟我说呢，说您这时候心情不好，不能惹您生气，叫我多顺着您。对对对，我都听见了。哎、我就在边上呢。让你顺着我啊？你为什么要顺着我呀？他们什么意思啊？是顺着我，还是说我可怜呢？看我落难了，不就是这意思吗？你别胡了，我告诉您，就刚才的表现，就四个字儿：胡搅蛮缠。您这合合适吗？这人家好意看您给人送这了，你这这这这这数数豆豆，你看。儿子，我跟你这么说吧，你我又冲他发脾气了。是是是，你没没道理啊。我不愿意冲他发脾气，你知道吗？那怎么还发出来了？每次发脾气，发脾气我就想扇我自己个儿，我就不想发脾气。我这我知道，妈您没控制不了。是没没搂住，没搂住，没搂住是吧？你知道那根儿在哪儿？在在在哪儿吗？杨树那墓，他怎么写的？生死相依。那他他起的草啊，人家才给刻上的呀我我。咱不跟死人较劲。我不是跟死人较劲，我跟杨树较劲。说的就是杨树死了。呃，对他死了，我忘忘了这事儿了。你瞧我混的这惨儿子，活的活的不要我，死的死的也不要我，我这命怎么这样儿子？我招谁没事，你什么都别说了，我什么都明白，我什么都听见了，我不生气，我一点儿都不生气。我知道生死相依让妈刺激特别大啊，我也知道她心里面难受，有苦说不出来，所以我你真别劝我，我我好着呢，我没事，我就是我这消化消化，我我练练瑜伽没事。
没做。哎，豆豆。啊？那你过来。你说你兄弟媳妇送我这个干嘛呀？哦，那什么美丽她爸不是在医院的花圃工作吗？给你弄了个这个，一分钱没花，你养着玩好了，浇点水就行了。你看这像什么？这个送子观音。你在这角度再看看，你看，你看这么看，你看像不像杨叔的墓地？你笑什么呀？我觉得不像，这哪跟哪儿啊，妈？是，我也也许是非常时期，我现在连土都不能看，你让我看这个事儿，这灰头土脸的，怎么不像墓地？这行行行行，你要不愿意的话，我我我拿我屋里去，你拿你屋里也不行，一样的，搁在屋，咱们这单元都不行。那我那那那我我我我扔了，我扔了还不行？你别扔，别扔。明天你上菜市场买菜时候叫我一声，我到那儿给他卖。他妈这合适吗？这人家送的，咱又没花钱，怎么不合适？你不卖浪费了。行，您卖，您随意啊，我做饭去了啊。买点什么菜呀、啊？哎，我来，我来，妈，到。买了一包鸡翅，呃，白灼虾，晚上吃，猪肉。于飞说你爱吃那个猪肉蒸蛋，行吗？这都是长眼睛的呀。长眼睛？哪长眼睛呢？这猪肉怎么长眼睛呢？啊，猪不长眼呀。鸡鸭翅膀，这鸡鸭也长眼睛啊。啊，那你什么意思？你现在是说，嗯，不吃长眼睛呢？对，我现在不能吃长眼睛了。那我能问一声为什么吗？你想想，他们睁着眼睛看着我吃他们，心里多恨我呀！你说这到来世，这都，这都不好。有这个说法吗？那，那那那那您要吃什么呢？我觉得我现在比较适合吃一条腿的。一条腿的？那下不是一条腿吗？你数数几条腿？腿多了呢。那您，呃，鱼，鱼是一条腿的吧？鱼长眼睛啊。那妈妈您到底要吃什么呀？你看，比如说，呃，蘑菇，萝卜。黄瓜，哎呀，我明白了，就是说您要吃素呗，这还不简单，绕这么大一个圈子，累死我了。那从明天开始，咱吃素行吗？嗯，今天我这些都买了，花了不少钱，你看，咱今天先凑合着吃，啊。行，今天你们做你们吃吧，我我这个吃口米饭就行了，我咽不下去。豆豆，嗯，女人得多干点家务活。你说一位这么一男的，扎着个围裙在厨房里头忙啊忙啊的，你不觉得脸上不好看吗？我我告诉你啊，那个嗯菜是我买的，也是我洗的。那回头他炒完菜吃完那个碗还是我洗呢，我们有分工嘛。男主外女主内，他这么干多辛苦。我也辛苦啊，我也没闲着呀。我就听你一直在这这么玩电脑，那么哐哐吃。你有玩电脑的功夫，你帮他打打下手不好。不是我不帮他，我们分过工，而且我这事儿我都做完了。你说我那个洗菜摘菜我都做了呀。洗菜摘菜算什么？他那炒菜的油烟对身体多不好。那我那个，我洗菜洗的灵还上手呢，嗯，我还洗的灵。我说你一句，你说我两句，是不是这意思？妈，豆豆，来吧，我这下铺走了，吃饭好吧？妈，刚才你站那边，你跟豆豆，你们俩人说我什么呢？妈说你辛苦。不不辛苦，妈这有什么辛苦的？我少盛点。嗯，一块过日子是不是？要不是谁谈不上什么辛苦不辛苦的，豆豆这也挺辛苦的。你瞧这虾。哎你瞧这眼睛，都这么盯着我，这不是监视我，这是干什么呢？不是妈
这瞎瞎能监视什么呀？你监监视也是瞎监视。您别别别胡思乱想了，吃饭吧啊妈！行行行，那个我放我这儿来监视我还不行吗？说我妈这是怎么了？我没怎么，妈就说嗯，最近别吃那个什么长眼睛的，还有那个什么两条腿以上的都不吃了，就咱们就吃素就行了。不想吃。我妈，我我没说错啊。不是不是，咽不下去。要不我拿走还不行吗？不是妈，不是我我我在那儿我那白桌这先你那跟跟我妈说什么了？你们俩人？没说什么，他一通问我，啊，什么这个又不干那个又不干，嫌你烧个菜不乐意了，嫌我闲着了，而且你说。我这对他够可以的了，请假在家陪他，买的菜都是我买的，完了我洗的好。今儿跟我说，今儿开始不吃这个长眼睛的，不吃带腿的。不,不是不是，我我就是说我什么意思呢哈？就我妈现现在这状况对吧？处于非常时期，非常时期就得非常对待。你你对他你就得非非常忍耐。我已经很忍了。就我就是那意思，就是你再再忍点。不是不是说忍不忍的问题，我觉得你妈这这这你妈这儿有一点。不，他他这没毛病是？不是，你知道吗？你看这这这为什么照上，你知道吗？为为什么呀？他非要说这个假山像杨树的木，那假山像杨树的木，所以我就担心他是不是受刺激以后这儿有点那什么了。不不不是不是，不是受刺激不能。哎，别这么吵了，成吗？别，你们要再这么吵，我就走了。你当我愿意住这儿啊？天地这么大，哪儿没有我曹七没住的地方？哎，我说这话你别不爱听啊！爱听，真的，真的，不是我说你妈，我觉得你妈这次好像受的刺激比较大，嗯，对对对，我觉得杨树叔叔死好像他真的反应有点有点，不是你听我说话了没有？听听听,听，是不是？你说是不是有点反应大？是有点反应。是，假山他能看成木，这我真服了他了。对对对对对，怎么能看成木呢？就眼眼睛眼神有问题，不是，我觉得不是眼睛的问题，我觉得是不是脑子的问题、啊？不不是不是，跟脑子没关系，没脑子。别说，我觉得你妈脑子是不是也搭上了？对对，搭搭上了，搭。要这样的话，我看要不然，要不然的话，就要不然我就送送医院，就找我们医院的，找找关系精神科给他再看看。对对对对，我觉得得送到医院精神科得得得治治。真的、啊嗯？真的真的。你别糊弄我。不是，我是不是糊弄你啊？不糊弄。对对对。你会找谁呢？我去。你找白雪。哎呦，这这这不知道找谁，但我觉得这样下去不是事儿。真的。哎呦，你吹我干嘛？吓我一跳。不是吹你，我那看你那有一有一。扎扎扎扎，我给吹着。不，我说你听见没有？听听见了，听。哎，那你同意啊？同同意。那回头就说你的主意，别说我。我主意，我主意，真我主意，真绝对我主意。真的，我去看看，放心。要是什么病都没有，那咱们就好好陪着他。你是有什么就让着他。你说真要有病治病，你说是不是？哎，没错，没错，是吧？哎，你怎么今儿全都顺着我？啊？不是我，我以前也我也顺着你啊。我诚心诚意的。诚心诚意的，就你你没发现吗？就是。就我都是嘴上像我妈。不是，那你刚刚你还跟我那个，我那全是嘴上，全是嘴上，都、就是心里心里像。还差不多。哎呦，这还要干嘛呀？不是不是不是不是不是干嘛的，来来吧。不是，哎，我问你啊，你说这吃素，我跟你说啊，一天两天我能撑一撑。时间长我受不了。是。本来在中午就没什么好吃的，这晚上还吃素。对对对。啊，是是，长了我也受不了。是，你回头那个要吃肉的时候，你就跟你妈说。那我说。我跟你说，我给你个期限啊，就三五天，最多五天，听见没有？没问题，我妈就是周期，就是。什么周期啊？就是轮轮一礼拜周期就就就没了，就完了。一个礼拜，你说一个礼拜就一个礼拜，万一是十天半个月呢？绝对就就是。我现在是担心这事儿越来越严重，我也整的整个，好了，后半辈子全是失速了。不是你放心放心，等我从从,从明天以后，我怎么全都听你的。干嘛呀？来什么呀？不是，哟，你又呢？
。不是，你瞧瞧，把衣服都脱了。哎，我就我就这么睡舒服舒服。不是，舒服什么呀？来什么呀？哎，这这这这这这这，你要是吃素了，没体力，别别别睡觉睡觉，别闹我。哎，别别，哎呀，这这这这躺好吧，你别闹心，我这头疼。不是不是，哎呦，你干嘛呀你？你说什么事儿你？你怎么穿这么显眼呀？这这不显眼，再说再说不是已经笑已经摘了吗？笑摘了你也不能穿成这样，你这跟庆祝似的。嗯、那行，我我我换。那三十三床今天出院啊，明天出，明天出那你记账，留一声两千个字就行了。然后他的药昨天已经开过了，给点维生素就可以了。赵总，哎，妈，嗯，你怎么来了？跟你说点事。啊，行，明天过来吧。嗯、什么事儿呢？赵总，我跟你说，你给我开点药。就这事儿啊？嗯。哎呦，你说你打一电话就行了，你还跑一趟，多累呀、啊！电话里哪说的清楚啊？上次杨树吃错药这事儿，我得记一辈子。这我再弄错了，我再吃错，我就完了。有这么多呀、嗯？行，我看我们药房应该有，回头我给你看啊。嗯，我跟你说啊，嗯，这里头有好几种药吧，我不能报销，知道吗？不能报销完了以后，你，你给想想办法。不用，那我我给你报呗。不是那意思，啊，豆豆，我说你你给我报销，你的钱跟于伟的钱有什么两样？不是，我跟我们那老赵他们老干这事儿，干什么事呢？就是说报不了销的药呢，就找一个功勋老干部，完了以后写他的名字，就他就报了。啊，这这不这不行吗？这不是开老干部的油吗？回头领导知道了，还不把我给开了？至于吗？你不会不让他知道啊？你这不是干部病房吗？那么多老干部呢，你找一个好说话的，你用他的名字开，开完以后，咱就省钱。妈，这我不好张口，这万一，这是万一人家告我，这再一检举一检，完那我这工作还要不要啊？哪至于啊？老干部好说话，不是不是像你说的那样。真的，你这不合适吧，妈？这是咱自己花钱呗，这有什么大不了的呀？那你你要不愿意管，也就也就算了呗。不是我不愿意管，这事儿，嗯，那行，那我，我找一老干部我试试。就是你不试，你不试你怎么知道？是不是？那我试试，我问问人家呗。哎，豆豆，我跟你说，你看你穿这衣服，我看多舒服，多好看呀、啊！这个真的比电影里的都好看。今儿早上比那粉粉衣服就就强多了。你看，你你也别怪我，我不会说话啊。没事，妈，我没往心里去。你穿这车好看。哦，<笑>那我送送您。不用送，你赶紧的。没事。啊、哦，这个给您送一盒，谢谢。好，谢谢。谢谢啊。下次买花还来俺家啊？哎，慢走啊。哎呀，乔妈妈。哎哎。娘。哎。娘。哎，谁来了？庆子姐，哎呦，你来了！哎呦，快点，快请进来。你说这真不错，还行吧？啊，这小孩多好啊！啊来坐坐坐坐、哎，坐在这儿。好好好。嗯。哎，我说我看看你。哎呦，这、哎、挺好的吧？还行吧，还行。哎，你看，瞧瞧。嗯，哎，得喝点水。嗯。哎呀，这地儿倒是真挺漂亮。可是也挺辛苦的，是，要是我们那儿卖家具吧，那都是大件儿，一件卖出去，卖出去是一件。哦，对，你们原来是卖家具是吧？那好，卖家具是，成本低，利润也高啊。利润倒是不低，不像这个，孩子高兴，在家闲着也是闲着，想开个店就让他开吧。<笑>我正好也过来，也散散心，给他帮帮忙什么的。孩子高兴就行。<笑>哦，对了，你看多巧啊！刚才我儿子送来两张票，是他今天晚上他演出的票。哦，正好你和你闺女啊，晚上去看看，也算是散散心。啊，得，那那个好心的亲家我领了。嗯。
，这个我我我就不去了。这我觉得现在去那不合适。然后刚走，你这要碰上人，人该说了，瞧这老太太，她老头刚死，她把她给高兴了。哎呦，你我怎么没想到啊？<笑>对不起啊。没事，曹妈妈。哎，你要是好心，你就去看看。啊不，哎，我知道他好心，那我还能不知道他是好心呢？是不是？<笑>美丽，你是，把这个送过去。你跟他们说，要是喜欢，下回再在咱们家订。行，哎，快去吧。那你这就行。啊，去吧，曹妈妈，你送花去了啊。别往心里去啊，农村孩子不会说话。没关系的，这孩子特别直。嗯，庆姐，我跟你说，我今天来吧，我想跟你说这事儿，说什么事儿呢？我这人脾气不好，你知道吗？脾气不好，心直口快，想说什么不过脑子，唰说出来了，所以可能很多的时候就把豆豆给得罪了。没有啊，豆豆没跟我说呀。不是，他是他肯定那什么，但是实际上我知道，我这个脾气吧，我有的时候会告诉我自己，第二天你少说话，少说话，少说话，不行。管管不住，搂不住，你看这没事，豆豆这儿啊，绝对没有问题，我都跟他说了，你婆婆就是心直口快，但是没有坏心，善良，我就爱和你这样的人交朋友。您这真是，真是表扬我了。是，看您这么一说，我这心里头还舒服点但是呢，我跟你说句实话啊，平心而论。豆豆已经做得很不错，很不错。不行，其实好多事就怪我，真怪我，怪我呢就怪我这脾气。可是我又一想，我怪谁呀、啊？对不对？我就想着我得怪杨树啊。你别这么，都过去了，人都不在了，别这么说。是我跟你说，亲家，我后来又想了想，怪他完全怪他也不合理，怪谁？怪雍水，怪妖精。我跟你说，其实我想了想，倒倒倒倒倒倒他那儿去了，真的。要没他们俩我，我我凭什么找杨树啊？我不找杨树，我能生这么多气吗？你说我现在脾气能这样吗？我原来不这样，亲家，真的，原来我不是这样。现在其实挺好的，不不是还好什么呀？我知道我不行了。原来我跟你说，原来我属于就是说，呃，不爱发脾气，另外也也也不是说像这么着爱说呀爱什么的，不这样。就现在弄得我吧，就现在跟疯子差不多了，老管不住自己，我控制不了。你说这怎么这快疯了？不用不用控控制自己干嘛呀？都活到这岁数，什么事儿看不清楚啊？你就看淡点儿，自己怎么高兴，我就怎么着，啊！谢谢你理解我。一共去了吧怎么了？一整天都不说话。要不要我去看看曹新梅？行了，别添乱了。那你说我该怎么做？什么也别做，你什么也做不成。叫，怎么了？没什么，没什么。哎，哇，哥。你怎么从这儿过来了？哦，我发现这边门开着，我就过来了。来来来，坐。瑶瑶阿姨不在了。你不也来了？啊、嗯。哦。今天没上班呀？没没有没有。最近忙吗？哦，还行。哎，吃饭了吗？哦，我吃过来的。哎，喝茶吗？哎，不不喝不喝，什么都不喝。咖啡。哎，不不用，什么都不用。<笑>
，那个姚佳，不是那那那广告公司挺忙的吗？今天怎么有空在家呀、啊？我今天有点不舒服，所以就留在家里了。哦哦。哎，找你爸爸有事儿啊？啊，有点事儿。啊，儿子，坐。哎、嗯。那我跟你爸先说两句。哎哎。老姨啊。嗯。这上边有个新闻，我觉得挺有意思的。说是现在很多人呢，生前就决定把自己的遗体啊捐给某个医疗机构做研究。哦，嗯，人呢这辈子就那么回事儿，死了谁知道谁呀、啊？还不如把遗体啊捐给那些有需要的人用。你说呢？不是不合适，特特别不合适啊！我跟你说吧，咱们中国人不兴这一套，就是人死了完了就火化，火化然后就就葬了。不不不不不不不不不能想着不。他没想到一位这么封建呢，我觉得这事儿挺好的。我我会这么做的，我会把遗体捐出去。在哪儿呢？我看看。你看看。我还上网查了一下，都有啊具体的捐献条例呢。哦，哎，我看这事儿挺好啊。不好吧？特别不好。咱们中国人啊，从来就有这个传统的，就是人死是留全尸，对不对？您捐了捐了死无全尸，不不合适。另外您，您您要反正您要是说捐。我跟于好不愿意。我们做儿女的，您百年之后也想尽这份孝心，我不同意。孩子，你跟你妹妹有这份孝心，爸爸心里真高兴。但是你得想开喽，你说人死了以后还有什么？还占这块地干什么？你看爸爸，我这眼睛、心脏都挺好，捐给那些需要的人，有什么不好呢？你说？不是爸，您,您真捐呀、啊？我看这个事可以。那那是这样，就是您您眼睛挺好的，心脏挺好的，这都好器官都可以捐。那别的别的不用捐，别的咱们还是按照咱们中国人就火化，完了就就葬。这这是是你是这意思吧，爸？其余的地方如果需要的话，就都捐了呗。只要对人类科学发展有好处的事儿，那就做呗，何乐而不为呢？你说是不是？我看这事儿就那么定了啊，好不好？<笑>儿子，找爸爸有什么事儿啊？没事了。哎呦，吓吓我一跳！哎，你开的那药是在老干部名下吗？啊。老干部没说什么吧？嗯，就这一次，下不为例吧。你这次找这个老干部，下次就可以找另外一个老干部。妈，你说真是意外，又不是我开的，那回头真让我被抓着了，但是我这工作又没了。嗯、哦，对了，妈，嗯，能不能下次进来先敲个门，要不然我是吓一跳。我我要记得住的话，我就敲；我要是万一记不住，这是你刚才挂上的？啊，这是那个毛峰的朋友范哥画的。挺好看的，我就给挂起来了。这多难看呢、啊，这个！你看这光着屁股。不是妈，这是不是这是欧洲的名画，是一幅是一幅很好的艺术品。这太低级趣味了，这个。这这这这这挺高雅的艺术，很多画廊里都挂这画。天天躺在床上，你就看这个，看这乱想，那对身体都不不不不不不是，我跟你说，妈，这是一著名画家叫安吉尔，他的名画叫《拳》，这是一艺术品，你这这打，这我跟你说啊，于洪水原来本质不错，就后来老画这个，老画这个，您现在把人画完了，你别摘这个。哦，对了，我让你问于洪水那事儿，你问了吗？什么事儿啊？你说什么事儿啊？哎，怎么了？豆豆叫我，我没听见呀、啊。我听见了，叫我。来，给我。哎，慢点。嗯
。妈妈，你瞅今儿菜行吗？是吧？行，都是一条腿儿的了。妈，你尝尝，看看咸蛋合不合适。挺好。跟你说啊，这做媳妇儿的在过去啊，还下地干活呢，现在都在厨房里头呢。嗯，也没有那么苦大仇深，是不是？嗯，没有，没觉着。我跟你说，豆豆聪明，一教全会。玉伟，嗯，我刚才问你，你就没回答我。于洪水，你问他了吗？嗯，这这我爸那儿啊，就那个。啊，那个妈，哎，你尝尝看这个，按您说的，起锅前才放的盐，不知道合不合适。对，您您尝尝这个，尝尝。不是，这这跟吃饭不不妨碍。不是不是不是妈，就是就那个，就什么意思呢？就是我吃吃完饭再说。他妈非吃完饭再说，你问点事儿怎么这么费劲呢？不是问你半天，你你说你去是没去啊？去去了没？没说不去。你甭甭说这，去了他他怎么说？就是就是那天吧，就我我我去了。我我去，我一门一开门，我一看，姚静啊，我一看姚静，我我啪，我转身我走了。你怕他干嘛不是妈，我不是说怕他，那你就这么大事儿，我我当姚静阿姨说是不不合适，是不是吗？嗯，对吧？也不对呀、啊。哪儿不对了？你干嘛不打电话跟他说呀？给给我爸呀、啊。啊。我我打了，就是我打电话来着。就我爸啊，这就他老毛病，耳耳炎毛病犯了，就接不了电话。哎，于伟，不不不，于伟，你别别这么绕，这么绕什么呀？我是你妈，你跟我这么绕来绕去有意思吗？你就实话直说就完了。就是，就是我我见着我爸完了那个，嗯，我爸那个，我爸意思就是说，就先公正一下。完了，就把他那个遗体吧，就捐了。捐了？嗯，做做研究。研究什么呀？为人类发发展做贡献神经紧张，哦对了，你知道吗？今天他非要拿了一堆药，让我找个老干部把这些药开在人家名字下边。哎呦，我这跟他说了不行不行不行，后来没办法，我把我爸妈给他白包邮上了，还贴了两百块钱，这钱你给我报销啊？报销报销报销报销报销！你这这事儿你就别管，这容易犯错误，这是。是啊，我也是跟他说了，现在我觉得有点跟他讲道理讲不通。我跟你说，我跟你说，我妈现在处于非常时期，非常时期就有非常的思维，非常的行动，看我面子这样的。哦，知道，我知道，你放心。好，好了，好，媳妇，好，媳妇啊。哎呀，我就怎么看这步我就别扭啊。不是，他屋里有钱的吗？有啊。没事，不至于。我妈，我跟你说，嘴狠，胆小着呢。没事，没事。你今儿别去了，我我这不舒服。哪儿不舒服呀？心里头，心里头不舒服。怎么又不舒服了？哎呦，我这满脑子都是是是杨树跟他的前老婆。你说这于洪水还要把遗体给捐了，这不冲着我吗？都是。